，昨天呢一宿没睡，玩了一宿。大家知道雅加达这个夜场啊，在整个东南亚是最具性价比、最低调、最有内涵的。所以说玩的真是非常辛苦啊，非常的累。那如果没记错的话，我是今天的飞机从印尼首都雅加达飞往马来西亚的冰城。那么我将在马来西亚的冰城啊休息调整六天，六天之后呢，我从冰城直接回到泰国。Hello， Hello， 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 去马来西亚，然后去泰国了，我烟都快没了，我操，非常及时啊、哦！今天我没想到在雅加达这个免税店能有中国香烟，而且有中国的酒。然后我看了一下，咱兄弟们知道我抽细烟啊，就细烟就两种，一个这个阿斯玛，一个是这黄鹤楼。我还不太爱抽，这烟太冲了。然后咱就来来一条小熊猫吧，是吧？也算知识国宝了，兄弟们啊！其实关于雅加达海关收小费这个事儿啊，以前我从来没正儿八经聊过。那么今天我就跟大家聊聊这个问题。刚刚我在雅加达机场海关出境的时候啊，我给这个海关还竖了个拇指，他那个非常诚恳的，不错不错啊，没跟我要小费。海关呢这个表情呢也是为自己的行为感到了自豪，这个点赞啊非常不错。可能是最近这段时间呢，那个海关的领导们呀也抓这个事儿了，多少感觉还是有一定效果的。包括我上次入境啊，大家也知道，我上次从从哪儿，从泰国吧，啊，来到印尼，然后跟海关扯皮嘛，扯了很久，呃，但是也没给小费。包括我这次入境，其实也没给小费，也是简单的扯扯皮，啊，开开玩笑。入境咱们先不谈，咱先说出境。就是后来雅加达海关有点无耻到什么程度？你出境的时候，他跟你要小费，这个他是绝对无理的，你知道吧？所以说，在每次出境的时候，碰到海关跟我要小费，我都会大声呵斥他，我甚至让别人都听见，知道吧？而且表情非常非常严厉。但是这个时候，基本海关的表现也都是唯唯诺诺，哎，那你赶紧走吧，赶紧走吧，就这种。但是我仅限于我出境的时候，他跟我要小费，我会大声呵斥他。那么我们说回来，关于我们中国人入境印度尼西亚在雅加达海关入境的时候。其实这个时候，海关跟中国人要小费，怎么说说心里话？从另一个角度还看还是合理的，但是可能在我们中国人这个角度看呢，纯是要小费，纯是不合理的。我不知道说完这些话大家会会不会喷我，但是我跟大家实话实说，像我经常出国，大家知道就游走于各个国家，我们大家都习惯了什么呢？比如说我，比如说我去一个国家，我在这个国家待一个月或者半个月，然后我会先期订一个星期的这个酒店。我相信每一个出国旅行的人都有这种习惯，就是我们虽然在这国家待十天二十天，我们不确定，因为旅行嘛，会碰到各种各样的事儿，各种各样的人，可能今天跟他玩儿了，明天跟他玩儿了，所以说我们只在雅达订了一个星期的酒店，但是我们返程机票或者说我们离境机票，却是二十天之后。那么在印尼，这是一个官方规定。为什么我说这个事儿也不完全怨这个海关，知道吧？确实，印尼移民局的官方规定是，你比如说。你入境，然后你离境机票是二十天之后，你就必须把这个从你入境到你离境这段时间这二十天，所有的酒店、所有的居住地址全部预定完，全部向海关说明。这个确实是一个规定，但是我们基本来了都是说，包括我自己也是，每次来我就订个三天五天的酒店，是吧？之后我都不知道我去哪儿，我我怎么订酒店呢？那我只能订三天或者订五天的酒店在雅加达。所以说这个时候。海关可以因此不让你入境，这是人家的规定。但是呢，你要说不让你入境吧，每一个中国人来都是这种情况。不是说起来，这也不是什么大事也不是什么原则上、底线上的事是吧？我没有必要不让你入境。那这时候怎么办呢？那我作为海关，我给你开绿灯了，说白了，我睁只眼闭只眼了。那我跟你要点小费，这个也是合情合理的，是吧？那我你到哪儿，你人家给你开绿灯，你不得给那点小费啊？那么说到这儿啊，我相信任何一个博主、任何人都没说过我这句话，就是这个事儿其实合理的。从另一个角度看，你知道吧？也许百分之九十九的人不知道这个规定，其他国家真是确实，全世界任何国家都没有这个规定。就是说，你入境你必须要就是订订全程的酒店，但是印尼确实是这个规定。所以从这个角度看呢，这个海关发现，哎呀，你这个酒店没有订到你离境的日期。
，那我跟你要点小费，我挣点逼这点，你该入进入进，那也是合情合理的。至少在他们眼里，在就国家不同嘛，文化不同，各方面都不同，是在他们眼里这是正常的。我给你提供方便了，你有点小费，是吧？所以说，关于这个雅达海关收小费、收中原小费这个事儿啊，我还是那个意思。当你出境的时候，他肯定小费，你可以大声呵斥他，他真害怕，他也真是唯唯诺诺，然后他也偷偷的跟你小费小费。但是你入境的时候，为什么他敢大张旗鼓的跟你要，甚至说的你不给小费，很多人，包括我朋友，很多人，但我没被关过，很多很多人我了解到的，都被关小黑屋，就因为不给小费，跟人硬刚，关小黑屋，而且态度极其蛮横。那你说，作为你，如果是你的话，兄弟们，我给你开绿灯，我让你过，然后你说。你还跟我哇哇哇喊、啊，跟我他妈的，是不是比我还还还还厉害？那我肯定管你啊！我既然有这个权利，我肯定管你。而且我管你是天经地义的。你确实在手艺上你是违规的，你是不合乎规定的。就是现在中国人，特别是一些夕阳红的团，到世界各地，咱们事实说话是被很多国家人烦的。为什么烦？我之前也强调过这个问题，可能大家，但是我强调完吧，大家不理解，我这个口述能力也不强，也说不明白，反正。但是我大概的懂的意思是啥呢？中国人只按中国人自己的规矩办事你知道不？咱们总说中国人没有素质，但是你说咱们说没有素质的人，他自己觉得他挺有素质，因为他不懂什么是规矩，他不懂国际上这个惯例，这个规矩的惯例，他不懂。他总按自己的规矩来办事自己的想法来办事就是我们中国人这个行为方式啊，跟外国人是不一样的。那更具体说，每个国家都每个国家的那个文化呀、啊，包括信仰啊，包括乱乱七八糟，嗯，它是不一样的。实际上，我跟兄弟们说，很多时候在东南亚这些小国家，其实海关不是说无理由的跟你要小费，也不是无理怎么怎怎么样的这些事儿，你知道吗？说白了，他是有一个很合理的借口。或者，反正这个事儿吧，我觉得说多了是不是会被喷？我也不确定。呵呵反正，但是我今天就想说说这事儿，因为以前我也白说这些事儿。我知道就知道了，是不是？我说完了之后吧，你说，呃，这一帮人吧，还搁后头骂呢，是吧？现在这个网络世界，大家也都知道，是不是？就你干好事儿，就包括我兄弟们，我之前做这个公益的时候，这个帮助贫困家庭的时候，这个拍视频的，是不是？那背后多少人骂我，就,就干不了好事儿。你干好事儿，你干坏事儿，他都骂你。知道吧？你这个捐钱，你反正你只要捐给不捐给他，他就骂你；你捐给他，他就没事了。他就这个网络环境，我也没办法，我也懒得说。我还想说一个，也许本末爱说的话，就是很多朋友们呢，其实他自己并不了解什么情况，他自己也是稀里糊涂的，他连就是也不会说话，也不会说英文，也不会说啥的，像我似的，是吧？自己本身就稀里糊涂的，然后一听别人说啊，这个海关收小费，这收中原小费怎么怎么地，就跟着乌央乌央的这。这咱们国人这个套路，大家知道这个随风倒是吧？就乌央乌央，对对对，怎么的呀？我这这这这得说他，得得得得鄙视他，但从来没有考虑过，就是他为什么收你小费，从来没有考虑过